这个是白莲还是花莲啊？这个是花莲，俺们凤凰渔庄都是这个蓬头，这是坡哥谁过的那个蓬头，哦，这个品质比较好。花莲，对。那这个怎么卖嘞？这是按份儿，一百一份儿。哦，不论斤啊。对。花莲，今天我们在荷兰信阳黄川黄四港镇是一个地方特色，黄港鱼汤，顺便带大家伙看一下黄港鱼汤是怎么做的。老板，我们刚才有朋友讲说你这个像白莲啊？哎，不会，我们这是俺们就是正宗的花莲，最好的，绝对的蓬头。给我看看鱼头来，绝对的蓬头。对，让我看看谁说白莲的，花莲，花莲，大花莲，斩成大段。这个鱼段够大，下一步腌制，食盐、鸡精、味精。哦，它这也有卤甲鱼啊，还有卤的鸡，下面还有猪蹄哎，一会儿搞个猪蹄坑坑，起锅烧油啊，猪油啊。油烧热，加葱、姜、蒜、辣椒，开水，再来一勺，再来点红薯粉上镜。这个是红薯粉吧？这个是葱红一碗。汤开下姜好的鱼块，黄港鱼汤这个烧法看似很简单啊，最后加这是黑胡椒，还有陈醋。大火顶开，这个菜看着很简单啊。对，这个菜做起来也很简单，食材也很简单，但是要做出了好的口感是有一点难度的。这也就是民政信阳地区乃至河南省的黄冈鱼汤。今天就两个菜了啊，一百一一盆黄冈鱼汤，然后这个是九十一盘刚卤出来的猪蹄。哇、哦，这个菜啊，黄川满大街都是黄港鱼汤，黄港鱼汤很多很多店啊。今天我们在它的源头黄四港镇，啥也不讲了，这是信阳当地最近很火的毛尖啤酒，来，把酒倒满，全都是泡沫。先尝一下这个鱼汤，它这个是。清汤啊，现捞鱼，现煮。来来来，花脸，绝对是花脸。哦，挺酸的啊，胡椒味很重，清清爽爽啊，鱼肉很嫩。它打完这个红薯粉以后啊，汤开直接就下了啊，猛火顶开，就出餐了。这个菜烧的也挺快的啊，滑嫩。我是没听清楚，他讲的是哪里的水库的花莲啊？这才可以，这才可以。再来啃个猪蹄，哇，直接脱骨了。毛尖啤酒，信阳毛尖啤酒。喝起来没有毛巾的味道啊！一路杯，哎，回味有毛巾的茶香味，可以可以，挺有创意的啊！再来一杯，最喜欢这种乡镇菜了啊！一个菜
养活一个店，鱼汤。之前我来过很多次黄川，终于是到黄冈，尝到了地道的黄冈鱼汤。来，再碰一个，干了。啊，爽！今天我们在漳州陇海海城镇啊，带你们看一个粽子的天花板——海鲜鲍鱼肉粽。阿波今年高寿了。高寿。闽南话就是九十岁的意思。然后我们家这个粽子的话，做到我们这一代已经是一个第四代了。最早是我曾祖父在新加坡干苦力嘛。然后那时候很辛苦，然后才回来做粽子。那时候肉粽一个才卖六分钱而已。我们来看一下完整的配料啊，这是板栗、咸鸭蛋黄、干贝、卤过的小鲍鱼、香菇、腊肠、卤过的五花肉、虾仁。闽南人啊，就是平时不过端午也吃粽子。这种鲍鱼肉粽，你们吃过吗？九十岁的阿婆在淘米，这个身体啊，杠杠的。鲜活的海虾，我们包肉粽都是用那个五花肉，这样好的那个五花肉开始做的。啊，然后去卤是吧？对啊，就这样子切一块一块开始。新鲜鲍鱼，鲍鱼包粽子啊，没吃过，也是第一次听说过啊。这是几头吧？十头左右。这个多少钱一斤啊？五六十一斤。啊，那你们靠海，这个也不便宜啊。对。先杀，再卤是吧？对，哎呀妈，这边卤肉开锅了，太香了，泡好的糯米，哎呀，这个老太太身体是真的好。这个粽子能不香吗？又是香菇，又是板栗，又是卤肉，又是鲍鱼的。一个粽子放几块，师傅？两块，两块，一个放放两块。哦，这个米还要炒一下。一个粽子啊，感觉还是非常繁琐的，各种调料，这是生的。咸鸭蛋，这种蛋黄是煮熟就肯定流油了啊。对。就像你们
。端午节一天能卖多少重仔？一天的话，我们能卖上万个，好几万个。这里请很多阿婆过来包，对，要好几个人，然后包的比较厉害的，有的一天可以包一千多个。哦，我看过新闻，嘉兴那边有七秒包一个粽子的，那可能包的那个手法可能不一样吧，因为我们这个粽子的话，里面料很多，然后单单你抓那些料就不止七秒了。哦不是这个蛋白就倒掉？对，这个蛋白不要，因为留着也没什么用。炒成这种半熟就好了吧？这样就好了。好了。特别香啊！我们家全家老小都会包粽子。哦，包好吊在这啊。对。那高峰期一天一万个，怎么忙得过来？没办法，一天二十四小时不停的一直在包。哦，一个鲍鱼两块肉，一个蛋黄，两个啊，一个,一个蛋黄，这个是腊肠。腊肠啊，一个卖十八，成不成七块钱？这个成本不好算，反正我们做的都是真材实料。我们来看一下，炒好的糯米、香菇、香肠、干贝、干贝、蛋黄、蛋黄、板栗、板栗。肉肉，三层肉，鲍鱼，确实满满的料啊。奶奶现在包不了了。对，她现在年纪大了。吊在这儿，挺有特色的啊。是煮了快两个小时的粽子，这个香味啊，太浓郁了。哦，提起来，哇，漂亮，香飘，一座村庄啊。鲍鱼粽，哇，挺沉的一个啊，十八块。哎，我们就动手了啊！你不来闽南啊，永远不知道闽南人对粽子有多爱啊！头两天我在厦门巴士，我看到好几家店卖粽子啊，我就心想，不是端午吃什么粽子啊？一口鲍鱼下去了，你看，这是板栗，这是他们讲叫三鲜肉啊，卤过的肉啊。每一口都是不同的香味啊，鲍鱼香，板栗香，这是腊肠，这是肉，这个料子真的太丰富了啊！我们老家包粽子只放红枣啊，后来到南京以后啊，南京包粽子会放，会放肉，会放蛋黄啊，但是。那边的粽子全是生糯米，这个是炒过的啊，很黏啊。唯一的缺点就是太噎了啊。我身后这个是关帝庙，然后拆下那个啊，那个是村里头唱相聚的大舞台啊。哎，闽南的农村啊。跟北方又不一样了啊！最后再来一个咸蛋黄，真的啊，出生在中国太幸福了啊！有吃不完的各地美食，啊，行，十八，你没给我多加吧？哎，没有没有，正常就这个量。对对对,对，那你这个还是很实惠的啊！师傅他们家味道怎么样？啊，我是安静型，好的，好的，好的，行吧，就。
，八年以上就不能吃。啊，在他们家吃八年以上。我在他家吃了二十年。吃二十年啊。大家好，我是麦总。今天我在安庆四眼井农贸市场啊，来安庆待了两天，有点遗憾哈、啊。我以为满大街都是安庆馄饨，但是并没有。我们这会儿在市场里去寻找一家生意特别火爆的牛肉面，这是四眼井农贸市场。哎，你好，师傅，这两边是不是有个牛肉面生意特别好？里头啊？这猪蹄吗？哦，好好，谢谢啊。就是这家，确实足够隐蔽啊。他这个店啊，你看啊，就在农贸市场旁边的巷子里头哈、啊，不留意还挺难找。你好，师傅，你这边主要卖的是牛肉面、牛肉面和牛胸骨面。胸骨面就是脆骨吗？对对，这个牛腿骨，你看看，全、哦、部是这个牛腿骨，这个很有营养的、哦。那你们现在这个生意一天能下多少？一天最低七八百碗。八百碗。还有要。<笑>那过节不止啊？过节应该不止。哦，就两个浇头。嗯，对，牛肉和牛骨。面条，我来看一下啊。刚才说是手擀面啊。面，我们这家手擀面没有，没有任何添加剂的这个面、哦。这个面口感好是吧？对对对。主要是没有没有添加剂，就是纯面面面粉。面粉啊、哦。对对对。我们安溪这边叫牛胸骨。哦。红烧牛胸骨。那这个是什么嘞？还有杂种？呃，这个是牛肉，一片一片的是牛肉。哦。是牛肉。一天八百碗的面馆啊，什么概念？他们家牛肉汤面就卖六块啊，就是价格表。师傅，他们家面馆里经常来吗？啊？啊，味道怎么样？哦，一大早都干了四瓶酒了。对，这个日子舒服。牛胸骨怎么卖嘞？面条。牛胸骨整碗砖一份三十块钱。可以拼吗？拼牛肉吗？呃，那个下面条可以，饭里牛肉、饭里牛骨的都可以。那我给我来一个牛肉跟牛胸骨双拼，可以可以。双拼多少钱啊？嗯、呃，十八块钱。哦，粗面吧哈。呃，这个面是手工面，没有任何添加剂的。哦，手工面。对对对。你这边面别啦。这份是别人的吧？呃，这是人家的，马上把你就下。这份多少钱呢？这是基本上十二块钱一碗。哦，那不贵啊。对，我们这个很实惠的。您干这个干多少年了啊？呃，二十五年了。二十五年了啊。对对。你的地方还挺难找的。<笑>哦，就这边这个面条啊。对。手擀面那种。对对对，没有任何添加剂。哦，这个是什么？这是大骨熬汤。哦，主要在于这锅汤是吧？哎，大骨和汤，牛骨啊。对，牛大骨。哦。这个一天我们要熬六七个小时，是、哦、牛骨。这样的面条啊。浇头就这两种吗？哎，对，我们家还有别的整碗砖的牛排、牛尾都有。哦。嗯，这个是这里的饭店牛骨的饭店牛肉。好好好好。谢谢啊。这个是多少？哎、嗯，这个十八块钱。十八，你没给我多加吧？嗯、没有没有。正常就这个量。对对对。那你这个还是很实惠的啊，十八块钱的牛肉牛骨面，这是安徽安庆的特色啊，牛胸骨面，手擀面的口感应该。就是机器压的那种手擀面，其实我们有的时候拍视频啊，挺尴尬的啊。他师傅看到我们拍视频，他就会多给。他这个量十八，如果不是多给的话，真的就太合算了，太合算了。因为这个牛脆骨啊，我知道啊，确实不便宜啊。哇，这个口感，绝对。他这个什么口味啊？说麻辣不麻辣？说辣又不辣，就是那种红烧的，带一点点辣的那种感觉，红油起香不起辣。嗯，好吃好吃。我非常喜欢这种手擀面的口感。牛骨熬汤。加上红烧的，这个叫牛胸骨，我们那边叫牛燕翅啊
这块肉真的是不便宜。你好，这块肉啊，有牛油、牛碎骨、牛肉，而且是活肉啊，就是口感会很丰富啊。就就这碗面，他吃了几口啊，真的。如果你一百分就能打八十五分，另外十分因为太难找了啊。相当赞，离得不远的或者安庆周边的啊，可以来尝一下。四眼井农贸市场，然后这个面馆叫金回回牛肉面，地图就可以直接搜得到啊。但是进来以后，它在一个两个楼中间的巷道里头，不留意还是挺难找的啊。嗯。啊，这个好好吃啊！在安庆没有吃到馄饨，吃到一碗这个牛脆骨面，也值回去了啊！而且这么一大碗，十八块，简单。大家好，我是麦总，今天我在四川宜宾啊，宜宾有两大特色，一个是五粮液，一个是宜宾燃面。今天啊，我们去一个小巷子里找一家，据说门口全是挂满肉的燃面，非常难找。前面是吧？鸡脯。前面。哎，前面鸡脯。啊，好，走，我们去看一下。五粮液就不喝了啊，吃燃面。这是相当于一个老菜场啊，早晨七点半，就跟所有中国菜场一样，这个点是中老人的天下。这个师傅挑着担子卖的是。像萝卜啊，据说是一个卖肉的铺子啊，老店走看一下，这个是炒鸡，前面就是岷江啊，好像就是这家卖肉的，这也不像个面馆啊。里头是哦，有有有卖面的啊，哦，好小的门头啊，看一下隐不隐蔽，燃面店，这边是卖燃面的，是不是吧？燃面燃面。哦，你这个太隐蔽了啊，呵呵，一口小锅，来再看一下啊，他这个位置，一个师傅在忙，然后这个门口是卖肉的。<笑>几家用一个店铺是吧？啊，是。现在肉多少钱一斤啊？三十八，啊，十八，十八。十八啊。十八，那就三十八。哦，然后这边还有一个卖卤菜的啊，相当于三个店面用一个铺子。哎呀，这个太神奇了！师傅，你这个现在燃面怎么卖？六块钱一两，八块钱二两，一两就是属于小碗是吧？小碗哦。哦，这上面挂的香肠啊，香肠哦，卖的，好吃的很。这个你干了多少年？这是燃汤，二十九年。二十九年？哎，那就快三十年了啊！啊，明年子就三，明年子就三十年了，这翻过看看就三十年了。这个是一两，一两。你们这边买五粮液会便宜吗？差不多，低度的九百多。低度的九百多。哦，就不便宜哈。还管二十吗？二十二、三十吗？哎呀。老弟们，我在这儿下班。老弟，给我水带的好，上门这。哎，比你还远吧？这个炉子随时都换。我来看看燃面有什么啊？这个什么油啊？核桃油。核桃油。核桃看不？然后还有其他香料打来丢了的，核桃就留在这头的
，最主要是辣子是吧？这是啊，有海椒，有海椒啊。它上面呢，不放芽菜啊？要，先调转的，这有程序了嘛？哦，有程序的、啊。啥子放芽菜？芽菜。香葱、香葱、花生、花生，哎，芝麻、芝麻这个，给我来点那个味精，味精，哎，还来点啥子嘛？来点那个那个叫什么的？啥子？花椒面。哦，要得，哎，要得，<笑>有有有、哎。花椒面，海椒中的背的时候啊，那头都有，那头都有的。好嘞，这把陈猛又上去了。没得事的。<笑>来，就是，慢慢吃。这个小店有没有感觉？来一冰啊，五粮液可以不喝，燃面必须得插起来。先给它拌起来，就是很干啊，它里头有芽菜、海椒啊。啊，在宜宾玩啊，我们是江苏的啊，看着就，啊，闻起来好香啊。啊，这个香香里头，我们好吃嘛，哪里都能找得到。来，尝一口。怪，我这料子下的重，好吃。就是很干啊，一冰燃面啊。那个大姐一直在说，肯定好吃。我来看一下啊，这燃面能不能顶着？一冰燃面，它是据说是因为它能点燃，所以叫的燃面。来试一下啊，掏一根出来。哦，感觉要失败了啊！哎，它的应该是不拌的肉，它能顶着。但是好像所有面条这么点，应该都能顶得着吧？燃面它就是重油，然后这个面条干。继续查面，哎，师傅，师傅还在吗？出去了啊。想弄碗面汤，有点太干了啊！来看，很多花生碎啊。它的面馆很简单，你看一下啊，就是旁边卖肉，那边有一个下面的面汤锅，然后几个调料，干了二十九年。这种小店啊，其实非常好吃啊。嗯师傅，给我一碗面汤啊，太干了啊，但口味是真好，味道好，好谢谢啊。啊，来一碗面汤，这个面就下去了，一直堵在这儿啊。我这是二两啊，二两八块，一两是六块。其实我特别想吃它上面挂的那个香肠，应该还没好。嗯，三口两口就插完了啊，不够吃的。你这还有黄瓜吧？现在有吗？又搞了两个黄瓜吧，大爷亲手做的啊。又软又糯又甜，确实好吃。宜宾啊，真的是也是一个四川被低估的一个美食城市啊。昨天来了以后，夜里去吃的烧烤，超级棒。实在四川，位在自贡还是乐山？我们下一站去哪？欢迎给我推荐啊，到底是乐山还是自贡？